可乐，你怎么了？你，把它给我洗了。好，你是要机洗还是干洗啊？手洗。你、啊，谁让你动我小熊的？不是你，我什么我？你闭嘴，滚出去！是不是遇到什么伤心难过的事儿？你和我说。明知故问，就是你惹了我。我跟你说，你今天动了我的玩偶，我怎么能开心啊？你现在立刻马上给我滚出去！你要是不滚出去的话，我看见了吗？嗯，我沙包大的拳头，我揍死你！可乐，如果打我能让你开心的话，你就打我吧。你刚才不还挺猖狂的吗？现在让我打你，打你我舍不得。你不是手疼，你是心疼。谁？肉麻。嗯，还是你好。徐总，我有事向你汇报。把这花扔了。他不是开的好好的吗？他提前开了，你知道这代表什么吗？他想开了。他想死了，换什么假话？不受控制的活物，不如规规矩矩的死无，让人安心。嗯，我马上去办。等等，还没汇报呢。一个坏消息和更坏的消息。你要先听哪一个？更坏的。由于服务器检测过于频繁，玩家都开始爆发不满，所以我们必须要暂时中断对机子的动作捕捉，进行停机扩容。嗯，这怎么是更坏的消息呢？技术部门说需要两周的时间。两周？我已经和技术部门说了，把时间缩短到一周。如果做不到的话，就集体交辞职报告。嗯，处理的很好。那基斯那边怎么说？怎么说随便你，我就要他们感激我。好，那我就说，是您给他们放假一周。嗯，可以。那坏消息呢？坏消息就是，网上已经出现了支持关千雅的人。谁？你猜猜。雷娜，我想你可能有一些误解，我们的关系似乎没有亲近到可以打情骂俏的地步。我知道，你别误会，我说的你猜猜是那个支持者的 ID。嗯，网上这种乱七八糟的言论常常都有。不用每件事都跟我汇报啊！好的。关千雅，关千雅，关千雅，关千雅，快出来！关千雅，快出来！关千雅，关千雅。等等
您不用担心，我已经发动了全公司的员工进行网络反击。我一点都不担心，现在网上已经有很多支持者。那、啊，哎，这些就是我们公司的员工。你有没有在上面发现一个最活跃的，叫你猜猜？啊，我本人。呃，那那我们接下来要怎么做？当然不能靠我们自己啊，接下来就要借用公共媒体的力量。把网上这些歪风邪气给正了。你要这么说，我觉得我前妻的闺蜜挺合适的。她是追随新闻网的头牌记者，而且跟我的私交也很不错。我可以找她给你写一篇专访。我要是没记错的话，你的前妻好像是 Love West 的死忠粉吧？啊，呃，嗯，确实是，但她闺蜜不是啊。我还记得，我跟我前妻离婚之后的无数个夜里。我都向他倾诉老 boys 带给我的苦闷与心酸，他都懂的。那你还等什么？还不约啊？这这这不好啊！约人家，他好歹也是我前妻的闺蜜，而且我也没往那方面想过。约，专访，马上安排。哎，苏丽，今天我可不让着你了啊！让着我，我不让你才对。谁怕谁啊？来，这软这个。行夏，开下门，我帮你把小熊拿过来了。昨天你不应该。徐天，怎么了？你没发现吗？现在事态很严重。我知道，陆夏还在生气吗？不是，谁管陆夏生不生气啊？一天到晚都是那个死样子。现在比陆笑生气，严重一千倍的事情是，江可乐可能不会再回来了。虽然他怪吓人的，可是他不来，就没人给我们带好吃的了。对呀、啊，你们俩放心吧，江可乐一定会回来的。咱们这里的工作他很需要。也是，激怒江可乐的人是陆笑，跟我们也没关系。啊。可是，当时只有许念帮他呀。你说，他会不会记我俩的仇啊？哎，好像也是哈。蒋可乐这么单纯的女孩子，怎么会记仇？等她冷静下来，一定会回来的。哎，但愿吧。去，我去。哎，怎么还在这磨叽？平时这点不早走了吗？那份兼职工资那么高，还不积极？我去，我打算辞职了。为什么？你我干的不开心，而且昨天晚上我不用说了，我都知道。一位伟人曾经说过，一份工作要是干的不开心，那就别干了。人生苦短，何必委屈？既然你已经决定要辞职了，作为你好朋友，我决定无条件支持你。啊，琪琪，我的天哪！我之前以为，因为我多接了一份工作，我们的关系会变淡，但没想到你还是这么关心我。好啦，别客套啦。嗯，你要是真的觉得感动的话，嗯，不如把那份工作介绍给我呀。毕竟钱是无辜的呀。到底多少钱？我们公司的五倍。Oh my god， 五倍、啊。这样，如果你真的想得到这份工作的话呢？我介绍给你，但是工资呢，只能是我们现在的两倍。两倍？嗯。这四千。江可乐啊，几天不见，长智慧了嘛哈。<笑>能干呐，把我给你的工作转让给别人，嗯？耶，我就说呢，真的很奇怪，眼皮今天啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒在跳。
就是想要来看看你。哦，原来是冥冥中老天爷要我来拆穿你。哎呦，老奶奶，大家都是二道贩子，就不要互相揭穿吧。老奶奶，这款口红是现在最火爆的，限量款哦，只有我们店有，分给你。谢谢。我可以做个自我介绍吗？请隆重介绍。您可以不用知道我的姓名，也可以不用知道我的履历，您只需要知道将可乐五倍工资能完成的事情，我三倍就能搞定。哦，好好，你的自我介绍让我重新认识一下你啊！现在我要宣布两件事情，第一件事情就是我不辞职了，我要回去继续工作；第二件事情就是我要和你绝交。嘿、hey, ，给我来两打。OK， 我送你。好，现在可以开始了。作为一个有责任感的社会人，作为一个有社会责任感的人，唤醒被假象蒙蔽的女性，促进社会健康的发展，这是我分内的工作。所以，不管网上对我怎么样的抨击谩骂，我都觉得无所谓，因为我知道，一旦我不发声，就不会有人发出正确的声音。关总，既然你这么深刻认识到 low boys 的危害，为什么早不说晚不说，偏偏在公司业绩掉下来的时候才说呢？这很难不让人揣测，你的动机是为了一己私利吧？我确实有这个原因。百货商场萧条，服装市场没落，婚恋市场惨淡。如果我没有做这份工作，我也会像别人一样看戏。毕竟刀没有割在自己身上，不知道什么叫做疼。我确实是因为疼，我叫出来了。但谁知道，下一个疼的不会是自己呢 ？Love Boys 的盛行，将会给现实带来非常大的危害。不就是个游戏而已吗？有那么夸张吗？对于你不玩游戏的人来说，它只是一个游戏；而对于沉迷于这个游戏的人来说，那是他的整个世界。我有一个朋友，他以前是一个自信、乐观、对未来充满憧憬的人，直到接触了老百姓之后，我现在特别希望的就是，他能不再被歪思所迷惑，变回像原来一样，自信、可爱、阳光的女孩。关总。像我这样的头牌记者，靠卖惨博得同情的故事听得太多了。那宽总，你玩过 Love Boys 吗？出于了解对手，我玩过一次，恕我直言，都是垃圾。<笑>那宽总，你的公司岂不是被垃圾打垮的？对，你的闺蜜不也是被垃圾搞得离婚？关总，我都听说了，您千万别生气啊！他这个人，他就是爱怼人、爱挑刺儿，但他绝对不是针对你的。他跟你彻夜长谈的时候，也这么怼你吗？他他跟我聊的时候，好像还挺温柔的。呃，那他可能工作时候就比较较真儿嘛，所以你更应该相信我，有我这层关系在，他绝对不会写负面消息的。我不会再相信你了，我还是自己想办法。哎呦，这你你还能想什么办法？要不是实在没招了，人一个大记者会采访你吗？哈，你跟着你前妻的闺蜜一起给我滚！哎，只要他四点之前打扫完离开，不再碰见他们就行，就跟平常一样。在喝四人英式下午茶。嗯，现在是三人英式下午茶。嗯，不过这个时间你们怎么在这儿？徐总体谅我们的辛苦，给我们放了一星期的假。哎，你手里拿的是什么？是好吃的吗？哼。给你们带了鸡蛋仔，鸡蛋仔呢和下午茶才是最配的。哦
。现在又是四人英式下午茶，要不我叫陆笑过来一起吃？别，他不会吃我的鸡蛋仔。他要是饿了呢，就回他的房间吃他小熊了。哎呀，放心啦，陆笑不会吃他的小熊的。那个小熊对他很重要，不是玩具熊对他重要，是送他玩具熊那个人对他重要，所以他才不让别人碰他玩具熊。不是，那就算再重要，也不至于发那么大火吧？啊，还要揍我？他那个人脾气就那样。上次我们一块跳舞，我不小心踩了他一脚，他也说要揍死我。结果你看，我不还活得好好的吗？上次你的伤好了吗？别提了，现在还很痛。他打你啊？他出手太快，我来不及躲。我有一次梦游碰到陆笑，结果他直接给我来了一过肩摔，也太快了。我一下就被摔醒了。不是，他平常都这么对你们吗？他不会这么对我，我跟他还能抗衡。因为许念是队长，不想欺软怕硬。不过，我们在他阴影下也活了十几年了。嗯，我听你们这么一说吧，我心里还好受多了呢。哎，不，不过你放心，我肯定是不会原谅他的。你不原谅他没关系，只要给我们带好吃的就行。没问题，以后我天天给你们带好吃的。从现在起呢，我们四个就是受害者联盟。干杯！干就让你在房间里待着，臭死吧我回来了，我的小太阳回来了！快，我正需要你给我一些正能量。得了，你的小太阳呢？快没电了。我现在唯一能做的呢，就是不给你传递负能量。你怎么了？就工作上遇到烦心事儿。你们美妆店就那么几个人，还能有什么事儿啊？不管是几个人，两个人还是五个人，只要有人的地方就有勾心斗角。嗨，勾心斗角啊！这你就得请教一下我了。我最擅长的就是勾心斗角，啊，不是，是处理公司内部的人事斗争。来吧，说什么我听听。哎，其实也没什么事儿，就是呢，我一个同事，他那个玩偶吧，脏兮兮的，然后我看见了，我好心的给他洗了，他不但不感谢我，还骂我，而且还要揍我。这我就得问你个问题了。他让你给他洗了吗？没有啊，那不就得了吗？人家没有让你给他洗，你给他洗完之后还让他感谢你，你这不是给人家找麻烦吗？啊、哦，这么说的话，是我错了。不对，女人没有错的时候，永远都是对的。我作为你的闺蜜，永远站在你这一边。一句话说吧，骂他揍的还是毁了他？哎呦，好了好了，我该骂的也骂了，该报复的其实我也报复了。非常好，女人在外面呢，就是不能吃哑巴亏。既然都报复完了，那就翻篇吧。啊，明白。女人呢，该小气的时候就小气，该大度的时候就大度。对，既然你的事情说完了，那你听一下我的事情。哎，不用了，你那些事跟我说了，我也听不懂。我要说错了，你还骂我。哎，不说了，都在酒里了。干杯！不跟我喝。
怎么又没睡好啊？药吃完了。我上回给你开的药应该能吃到月末啊。你一定是私自增加了用量吧？我给你开的药已经超过了正常范围，而且我之前就告诉过你，再这样下去的话，你可能会有生命危险。死了就死了呗，总比活着睡不着强。倩雅，我知道你现在很痛苦。但是我们在找到新的治疗方法之前，你还是要最大程度上保持情绪的稳定和精神的放松，还有，一定要按医嘱服药。好。天涯，你是好样的，你的每一句话都说进了我的心里。你要加油！加油！关天涯，加油！阿力。今晨，一篇名为《揭秘关千雅为一己私利怒怼药娱乐》的新闻刷爆网络，引发了网友们，尤其是男性网友们的大力支持。在这篇报道中，这篇报道故意用负面标题吸引人关注，可是里面全都是对关千雅的赞美。报道一发出来，就上了热门榜首，引发了无数的网友转发跟评论。被假象蒙蔽的女性，促进社会的进步。这是我分内的工作，所以不管网上对我怎么样的抨击谩骂，我都觉得无所谓。因为我知道，一旦我不发，徐总，嗯，就不会有人。那我们需不需要采取什么行动？不用，有 Y 四的粉丝在，静观其变就行了。嗯、关总啊，看见了吗？看见了吗？场面大不大？我看见了，你赶紧把这些托给我弄走，丢死人了。弄不走，人家不是托儿，都是真的。什么？你看，我前妻闺蜜把报道爆出来之后，现在很多人都站出来支持你呢。耶！支持关千雅，支持关千雅，千雅最棒，千雅最棒，呜哈！牙还牙，关千雅，我们。谁啊？进来。这可是你让我进来的哦。出去。哎呀，我进都进来了，你就别着急赶我走嘛。哎，看书呢？你看我给你带了什么？嗯？奶茶，你绝对没喝过。我跟你说，我已经原谅你了。你要是喝了这杯奶茶呢，咱们俩的恩怨就一笔勾销。嗯。不喝，你喝一下嘛，可好喝了。不喝。陆笑，那个奶茶不喝的话，可以给我们喝吗？只要你们把它抬出去，这个奶茶就给你们。哎哎哎！你们两个要是敢把我拉出去，我就再也不给你们俩带好吃的了。那个陆笑。私人恩怨呢，我们就不参与了，你们自己勾销。再见。你慢用。哎呀，现在也没有别人了，你就说嘛，你到底怎么样才能原谅我吗？出去。我我不出去，除非你把话说清楚。哎哎，你一出口还不打人啊？我我。还有一件关于齐川的事儿。他死了吗？没有。我不是说过，除非他死了，我不想听到这个人的任何消息。好吧，那我就不说了。话都到嘴边了，说出来听听。齐川也转发了这篇报道，并且让所有的粉丝都支持关千雅。哼。所以说齐川过气了。什么热点都蹭，是我直言。
都是垃圾。那关总，你的公司岂不是被垃圾打垮的？那关总，你玩过 Low Boys 吗？出于了解对手，我玩过一次，恕我直言，都是垃圾。徐总，你没事吧？我没事，但关青雅摊上事。各位听众，中午好。下首歌是创作天王齐川的最新单曲。这首歌继续探讨冷酷女孩的内心世界，是七年前榜单金歌《齐刘海》的续作《空气刘海》。谢谢你带给我的灵感。还是齐川最有才华了。到哪儿都那么多人堵过，他们好像是在堵关千雅、啊。好，我们走吧。齐川老师，你好，你好，你好，你好，嗨，你好，你好，这是我们关总。呃，齐川老师，我不得不表达一下我对你的爱慕，你的歌太好听了，人长得也是特别的帅。啊，帮忙关一下。不是，不是，我是故意开着的，让员工们也看看齐川老师愿意跟我们合作，增加一下大家的自信心嘛。啊，关总。不用觉得尴尬，你们公司要破产的事儿，已经人尽皆知了。我没有觉得尴尬，我只是给你这个过气的男明星留有那么一丝的尊严，你靠我自己穿。哦哦，哎呦，你看我们关总这个洞察力啊，太强了。我去关门啊，别看了，回去工作去，快快，回去。该谈正事儿了。要是关总可以和齐川合作，那我们公司就有救了。要不就不用辞职了。齐川真的是个大救星。什么大救星啊？不过一个过了气的明星而已。现在都已经是外四的天下了，醒醒吧。说话的。我经纪人跟我说，你们商务部联系我很久了，是吧？要找我当代言人。没错。但那好像已经是去年和前年的事情了吧？你们是觉得我不红了吗？我刚出那首歌多红，你不知道啊？来来，放给他们听一下、哎。不，你一直都很红，但是你知道，我们公司破产了。我的代言费啊，你一定给得起。以我对我公司的了解，应该给不起。如果我说，我只要一块钱。跟你合作，肯定不是为了钱。我想我们公司也给不了你股份，我也不要股份。呃，不好意思啊，齐川老师，我忍不住要发出疑问啊，您不要钱，也不要股份，总要图点什么吧？我要你。跟我一起打败徐广安，徐总，你找我什么事儿？你知道在你们几个人当中，我最信任谁吗？我，哼，你怎么那么自恋？但你猜对了，你聪明睿智。从来没让我操过心，还一直帮我管着他们。是徐总教导有方，知道就好。这个世界上没有我就没有你们。是，时刻铭记。嗯。
。现在我有一个非常重要的任务要交给你，你应该不会辜负我的期望吧？你说，你记住了啊！接下来我对你说的每一句话，你都要谨记在心，而且千万不要向任何人提起。旋律勾起无数回忆。